Hola, muy buenas a todos, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar un excelente programa para darle unos efectos espectaculares a las ventanas de vuestro Windows. Eh, Hacía tiempo ya que no sacaba tutoriales de este tipo, de, bueno, de personalización del escritorio y demás, y encontré este programilla y la verdad es que me gustó bastante y conseguimos unos efectos bastante interesantes para nuestras ventanas. Eh, muchos de ellos son efectos totalmente en 3D, así que creo que os van a gustar bastante y nada eh, como el vídeo más famoso de mi canal eh, es de esto de personalización del escritorio de hecho se llama efectos chulos para las ventanas de windows eh, lo dejaré por la descripción del vídeo para quien quiera que lo vea y demás es uno de los primeros vídeos que hice y bueno tuvo bastante éxito así que nada me he dispuesto a hacer este tutorial de bueno unos efectos eh, más nuevos de, de personalización del escritorio más concretamente personalizamos lo que son las ventanas, los efectos, ¿vale? para las ventanas de Windows y nada, el software como veis se llama Windows FX, el cual dejaré en la descripción del vídeo para que podáis, pues bueno, ir a la página oficial del programa y visualizarlo con mayor facilidad el precio es, bueno, 10 dólares, eh, está bastante bien, yo creo que de precio no es muy caro y bueno, conseguimos unos efectos bastante interesantes y yo creo que quedan bastante bien en nuestro escritorio así que nada simplemente pues le dais ahí para comprarlo vale no obstante podemos descargar una versión trial que es la que vamos a descargar nosotros para bueno ir probando un poquillo eh, el funcionamiento de este software y cómo, cómo nos movemos con él y si bueno yo os lo mostraré vale y si os mola el programa y demás pues eh, os recomiendo que os lo compréis vale pues nada para descargar la versión trial vale la versión gratuita le damos a, ahí al icono ese try it free ¿Vale? Y bueno, eh, os dejará el, bueno, en vuestra carpeta de descargas os dejará este ficherito, ¿vale? El cual pues simplemente para ejecu ejecutarlo le daremos doble clic sobre él. Y bueno, eh, esperamos hasta que nos salte este pequeño asistente de instalación. Aceptamos los términos de la licencia, le damos en Next. Vamos a desmarcar esto, ¿vale? Esto es el Fences, es otro efecto para el escritorio y es bastante interesante tengo un tutorial también en mi canal de ese efecto así que nada le damos eh, demarcamos la casilla vale y le damos en net que lo quiere instalar pues bueno eh, está interesante también es un efecto chulo ya os digo tengo el tutorial en mi canal creo que bueno lo voy a dejar también por la descripción del vídeo para que bueno lo veáis y demás cómo funciona ese programita que está interesante también vale en este caso pues marcamos la palomita y quien quiera tenerlo pues que la marque, ¿vale? Le damos en Next, seleccionamos el lugar donde lo queramos instalar, en este caso yo siempre dejo las cosas en mi disco duro de software, le vamos a dar en aceptar, le vamos a crear aquí una carpeta que se llame Windows FX. Ahí lo tenemos, perfecto. Le damos en Next y automáticamente pues inicia la instalación del software, ¿vale? Eh, ya os digo, conseguimos unos efectos bastante buenos. Eh, vamos a seleccionar aquí la, la opción de, de 30 días, ¿vale? Gratuito. Y nada, le damos ahí y esperamos unos instantes hasta que nos diga que, que sí, que todo está correcto. Y bueno, esto sería la interfaz gráfica del software. Como veis, pues es bastante intuitiva. O pensar un poquito las animaciones que podemos eh, obtener con este programita. Nos vamos aquí a Animations. Y bueno, tenemos eh, para las ventanas, window, para los menús eh, y para el menú de este de aquí, ¿vale? El menú de inicio. Tenemos, bueno, infinidad de, de opciones, ¿vale? Las ventanas de Windows, cuando las abrimos, podemos poner diferentes eh, efectos. Le damos aquí a un previo y veríamos pues cómo se abriría la ventana. Vamos a probar esta y bueno. El caso es ir viendo más o menos eh, los que nos interesen y los que nos gusten, ¿de acuerdo? Mira, ese está bastante interesante. Eso sería como una aparición, por así decirlo. Vale, vamos a poner este. Para esta. Para cerrar, vamos a cerrar así, por ejemplo. Hacia el lado. Vale, perfecto. Distor 3 para minimizar. Vamos a Ahí, vale. Genial. Y resto sería restaurar los efectos normales. Vamos a probar eh, pues uno, una, una ventana. Ahí lo tenemos. Como veis ha hecho el efecto. Vamos a minimizar. Ahí lo tenemos. Y 
vamos a cerrar Ahí lo tenemos, vale, perfecto Como veis tenemos unos efectos que, bueno, eh, son en 3D y quedan bastante atractivos para el escritorio Tanto como para las ventanas, como habéis visto, como también podemos seleccionar para los menús Vamos a hacer un previo, ahí lo tenemos Entonces hacemos aquí y ahí lo tenemos el menú Pues a la hora de abrir nuestro menú contextual lo abrimos de esa manera que creo que está pues, bastante más bonito ¿no? que, que las animaciones que trae Windows Vamos a probar este Ahí lo tenemos, como veis bastante interesante y queda bastante bien ¿Vale? Vamos probando y bueno, el que más nos guste pues eh, lo ponemos ¿no? Para cerrarlo pues exactamente igual ¿Vale? Ahí lo tenemos, ese es uno de un efecto bastante interesante de juego ¿vale? Y bueno, es que hay infinidad de, de efectos, ¿vale? así que vamos a hacerlo Ese se llama el twister hacia abajo hacia un lado bueno eh, está genial esto os estoy mostrando la última versión que han sacado de este software y como veis está bastante bien vale podemos configurar también la, la rapidez y bueno eh, donde queremos que aparezca si en un lado o en otro esto ya os digo ir mirándolo vosotros poco a poco aquí sería la rapidez de la animación vale esto dejarlo más o menos así como está vale todo por defecto un poco porque sí que es verdad que luego hacemos una combinación nosotros que no, que no queda del todo bien. Y yo creo que la velocidad que tienen puesta aquí es la correcta, ¿vale? Le damos a estar menú, que es el menú inicio. Y nada, vamos a visualizar a ver qué tal queda. Ahí lo tenemos, genial. ¿Vale? Eso sería el close para cerrarlo. Y para abrirlo, pues vamos a ponerle este, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Como veis, el efecto está súper currado y se ve eh, súper bonito, ¿vale? El movimiento de la pantalla, o sea, de las, de las ventanas. Eh, también podemos eh, ponerle el, el, el efecto que nosotros queramos. ¿vale? Vamos a marcar este, por ejemplo, y vamos a ver. Eh, enable. Aquí seleccionamos uno y vamos a visualizar. Como veis, tenemos este efecto así de como si estuviese de, de goma eh, la ventana. Y bueno, podemos cambiar de, de efecto a este otro también un poquito más leve, no sé si lo apreciaréis en la en la en el vídeo, pero es un pelín más 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 leve el movimiento. Nos vamos aquí a Windows Magnate y aquí bueno podemos hacer eh, diversas configuraciones acerca de la visualización de, de las ventanas y demás. Todo esto está en inglés, si no entendéis algo pues obviamente lo traducís, pero bueno, recomiendo dejarlo todo esto como está, ¿vale? Esto serían las ventanas y podemos incluso añadir eh, nuevas notificaciones a nuestro menú contextuales y demás pero ya os digo eh, lo que realmente queremos conseguir son pues eh, el efecto este 3d en nuestras ventanas y creo que con este eh, software pues lo conseguimos eh, pues bastante bien no aquí podemos poner que si las ventanas sean más transparentes o menos transparentes vale y bueno eh, como veis pues tenemos diversas opciones en, en dicha transparencia de acuerdo eh, los movimientos pues igual podemos eh, modificarlos como nosotros veamos incluso pues eh, poner un movimiento a la hora de seleccionar eh, la ventana escoger un movimiento semi transparente marcando esta palomita es posible que a algunas personas pues el equipo os vaya bastante más lento al utilizar estos efectos ya que bueno son efectos en 3d que, que pueden que, que vuestra tarjeta gráfica y vuestra memoria ram pues eh, sea difícil que los mueva pero vamos yo creo que <coughs> Si no tenéis un ordenador de hace mil años, pues eh, más o menos os van a tirar bastante bien. Tenemos en los iconos, podemos también eh, configurarlos y hacerlos eh, pues que animados y demás, aplicándole diversas opciones que podemos ir eh, mirando y traduciendo nosotros aquí. ¿vale? No obstante, si lo que queréis conseguir son los efectos en 3D para las ventanas, pues este es el programa eh, favorito, ¿vale? el, el que está arriba, el top. Y bueno, eh, lo recomiendo encarecidamente y si os está molando el vídeo y el efecto que hemos conseguido con este fabuloso programa, pues eh, recomiendo que lo, lo compréis, ¿vale? Y, y nada, que lo utilicéis. Si os está sirviendo este vídeo, pues os agradecería mucho que eh, le dierais un like, os suscribierais y comentarais el vídeo. Con esto me voy a despedir, así que nada, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y chao.